Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, welcome again, uh, students. Uh, selamat datang kembali di kelas mata kuliah academic and professional uh, speaking. One of the interesting subjects for you to learn how to speak academically and professionally. Uh, sebelum saya mulai, apakah suara saya uh, jelas terdengar di sana? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Alhamdulillah. Uh, please uh, focus on my voice, karena di background ada uh, tukang yang lagi kerja di luar. So, if you hear that, just skip that for a while. Um, saya lanjutkan. Langsung karena kita nggak mau buang-buang waktu ya, karena kita sudah 4 menit di uh, Zoom. Uh, first, ini saya kirimkan link ke absensi. Silakan diisi bagi yang sudah online duluan, jadi bisa uh, hadir di absen uh, terlebih dahulu. Oke, okay, so I would like to share my presentation to you all. Um, this one. This is our topic for today. Uh, the topic is about how to be a good speaker and listener in academic uh, context. So um, this is going to be interesting. Akan sangat menarik. Jadi please uh, prepare your question if you have a question nanti. Silakan disiapkan pertanyaannya karena Tema kita sekarang hari ini untuk meeting kelima adalah how to be a good ya yeah. dalam tanda kutip a good speaker and listener in academic context. Yeah. Jadi konteksnya adalah akademik. Um, I'd like to go on with my explanation. So this is the first slide. The next slide is uh, this one. Okay. So this is the syllabus, mengingatkan kembali kepada syllabus kita. Minggu kelima, topik perkuliahan adalah how to be a good speaker and listener in academic context. Bagaimana menjadi pembicara dan pendengar yang baik di konteks akademik sebagai moderator, presenter, dan master of ceremony. Nah, 6 ke 7, meeting ke 6 dan ke 7 nanti how to be a good speaker in academic presentation. The context adalah academic. All right, so I move on to the next one. Um, I have this book uh, with you. Saya ada buku ini, uh, Helen Wilkie, Writing, Speaking, and Listening, The Essentials of Business Communication. Jadi untuk komunikasi uh, bisnis. Di dalam buku ini ada beberapa penjelasan Uh, but I will focus on a few important details yang berkaitan dengan uh, speaking dan listening because the context of my explanation is about academic and professional speaking. Okay, so um, as you can see in here, we have uh, chapter three. The title of chapter three in this book is about uh, to present effectively, you need a strategy. Jadi dibahasnya di buku ini tentang uh, untuk melakukan presentasi dengan efektif, Anda memerlukan sebuah strategi katanya ya. Kita lihat strateginya apa saja. Pertama, set your objective, know your audience, consider your pre-presentation tactics, plan your approach, open and close with a bank. Nah, ini jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima strategi yang bisa diterapkan untuk melakukan presentasi dengan baik. Oke, okay. set the objective. Kita lihat dulu pertama, set the objective. Uh, ini maksudnya adalah kita harus, uh, apalagi uh, maksudnya Anda ya, uh, menentukan terlebih dahulu apa yang menjadi tujuannya, uh, apa yang menjadi tujuan, tujuan daripada kita melakukan uh, speaking atau presentation. Kemudian know your audience. Nah, ini penting. Kalau tadi set your objective, ini maksudnya adalah uh, tentukan apa tujuan Anda untuk presentasi. 
apa tujuannya apakah to inform atau to persuade atau to communicate or just to uh, tell about the data or research jadi yang mana objektifnya kemudian know your audience ini maksudnya adalah kenali pendengar audience siapa pendengar anda nah, yang pernah kalau yang pernah belajar CCU dengan saya pernah dulu saya ajarkan uh, dulu CCU sama siapa baru semester ini sir Oh iya, semester ini ya, berarti sesi oh, sama Memluli ya, oke. Okay. Berarti sesi TBI, uh, TBI P berarti sama saya ya. Oke, okay. so uh, know your audience, ini maksudnya adalah kita harus mengenali siapa pendengar kita. To whom will you speak ketika kita presentasi. Presentasi di, di ruangan kelas yang hanya diisi oleh dosen pengampu mata kuliah dan teman sekelas akan sangat berbeda apabila kalian presentasi di tingkat jurusan yang berbeda angkatan misalnya dan akan berbeda lagi di tingkat fakultas yang pendengarnya atau audiensnya boleh jadi dari jurusan-jurusan yang berbeda so itu penting know your audience lihat siapa pemirsa ya ini tujuannya agar kita presentasinya efektif Kemudian yang ketiga, consider your pre-presentation tactics. Nah, jadi pertimbangkan taktik uh, pra-presentasi kita. Apa-apa saja yang harus dilakukan. Yang keempat, plan your approach. Ini rencanakan pendekatan terhadap audiens. Kan kita mau presentasi nih, mau didengar oleh orang banyak. Tentu yang kita sampaikan tersebut harus ada nilai guna bagi orang lain. Jadi you have to plan your approach. And open and close with a bang. Ini maksudnya kita buka dengan uh, pembukaan yang menarik dan kita tutup dengan close with a bang. You should have, you need to open your presentation uh, well and then you need to close your presentation with with a bang. Ini maksudnya with a bang means that you give a little surprise to your audience. Okay. So anyway, can you can you read this font in the slide? Yang ini. Can you read this? Bisa dilihat fontnya? Oh, bisa. Sir. Bisa. Oke. Okay. Coba, coba kita lihat the, the first little box. Uh, silakan baca ini. Yang yang dua ini. Coba Eno. Oke, okay, sir. Every presentation is an opportunity to advance your career. You can control your audience's expectations. So concentrate on your own. Oke, okay. nah ini ini kuncinya ya. Ini men, uh, dari buku Helen Wilkie ini uh, bukunya cukup uh, tebal. Jadi dua poin ini adalah untuk kita presentasi secara efektif, you need to remember that every presentation. Jadi meskipun hanya kecil skopnya, setiap presentasi adalah kesempatan untuk karir anda lebih bagus. Nah, kalau ada yang bilang begini, Mister, saya belum punya karir. Saya bilang siapa siapa bilang anda tidak punya karir. Maksudnya karir itu kan pekerjaan Mister. Enggak, karir itu adalah kumpulan dari apa yang anda kerjakan. Sekarang ini anda adalah you are a university student. So your career is as a student. Whenever you do and whatever you do, people will see you as a student. So your career as a student. Jadi setiap presentasi that is to advance your career mendapatkan uh, misalnya salutation from your lecturer or respect from your friends. Okay? And number two, ketika presentasi harus diingat bahwa Anda tidak bisa mengontrol ekspektasi audien. Jadi konsentrasi pada presentasi Anda. <laughs> harus ingat. Teaching dengan presentasi beda. Kalau teaching, you, you teach, you, you let your students that they will listen to you. Ya. Yeah? Your audience is your students, but presentation sometimes is not about teaching. It's about you present your ideas to public. Jadi nggak nggak bisa semua kita kontrol. Fokus kepada presentasi kita, ya. Yeah. Um, kalau tidak nanti kita akan fokus ke hal yang lain. Oke. Okay. Nah kemudian yang ini dua dua ini siapa yang mau? Imelda mau silakan. Melda Absah Ainun, dua ini, silakan. 
Pak Imelda lagi pakai masker ya. Oke, okay, kalau gitu Olfa Riza Salsabila, silakan. Lagi di rumah sakit, Pak. Oh, lagi di rumah sakit. Oh ya, semoga leka, uh, ini ya. Imelda lagi sakit. Iya, Pak, lagi kontrol, Pak. Oh, oke, okay, oke. Okay. Uh, coba Olfa Riza Salsabila aja, silakan Olfa Riza yang dua ini. Kecil-kecil ya? Oh ya, mungkin iya. karena pakai pakai HP ya. Nanti kalau pakai HP coba di di di, di zoom gitu kan bisa coba bisa nanti lebih besar ya. Oke, okay. yang pakai laptop siapa di sini coba? Uh, Verika Zulfa, coba. Silakan yang dua ini. A logical format makes it easier for you to present and easier for the audience to understand. Saya coba. Them what you're going to tell them, tell them, then tell them what you told them. Okay, all right. So thank you. Um, ini artinya logical format. Uh, sebentar. Ini. Um, okay. The logical format makes it easier for you to present and easier for the audience to understand. Jadi ketika anda presentasi harus formatnya logis. Jadi runtut ya, jadi jangan loncat-loncat. Misalnya di awal misalnya pembukaan uh, definisi, lalu tiba topik tentang misalnya language, and then tiba-tiba di tengah-tengah anda definisikan lagi tentang language, lalu balik lagi tentang apa itu language. Jadi you have to be logical, and then tell them what you're going to tell them, tell them, then tell them what you told them. Nah ini maksudnya adalah uh, sama seperti tadi saya membuka kelas. What you're going to tell them. Jadi anda buka dulu presentasi anda seperti ini. Dear audience, I'm going to present about this. In this presentation, the focus is ini. Nah, jadi kemudian, nah itu kan what you're going to tell. Jadi jangan tiba-tiba langsung, uh, misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speaking is, bla 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 bla. Jangan kita buka dulu. Uh, dear audience, thank you for coming back. Uh, this is me. Um, Tanya, I'm Eno. I would like to ex explain to you about uh, speaking in English. Speaking in English is now. Okay, gitu, yeah. uh, kemudian kita masuk tell them. Lalu setelah anda babarkan bla 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 bla, jangan lupa tell them what you told them. Ini point penting ini sari conclusionnya. So what I told you before was that speaking is bla 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 bla. Jadi ada runtut seperti itu ya. Kalau tidak nanti your presentation will be chaos. The next one um, siapa ini silakan yang mau baca. Um, si Siti Nur Hasanah Siregar silakan yang dua terakhir ini. Yang mana Pak? Yang ini. Uh, the right presentation to the wrong people is the wrong presentation. Oke, okay. kemudian yang di atas, yang sebelah kanan. Doing your homework paves the way you, the way for success in your presentation. Oke, okay. thank you. Um, now, I would like to explain about this. Uh, the right presentation to the wrong people. Ini maksudnya presentasi Anda bagus dan menarik, tapi... Wrong people, audiens Anda nggak cocok. Berarti tetap aja jadi presentasi yang salah. Contoh misalnya sekarang, saya menjelaskan writing, speaking, and listening. Tapi audiens saya adalah anak fakultas kedokteran misalnya. Ya, nggak cocok, salah. Nah, jadi good presentation and good speaker, always remember, dia presentasinya tentang apa dan siapa pendengar. Itu yang harus diingat. Ya, jadi jangan misalnya, oh kalian presentasi terus, Kepikiran dosen, nanti dosennya nilainya seperti apa, nanti gak usah pikirkan itu, just do your best, oke, okay? present your ideas, itu dia yang kedua. You cannot control your audience expectation, jadi nggak bisa kita kontrol ekspektasi audience, uh, konsentrasi dengan apa yang kita lakukan. Kemudian yang ke berikutnya di sini di, dikatakan adalah, doing your homework paves the way for success in your presentation. Nah, Maksudnya homework ini adalah kita prepare yang ini pre-presentation tactics. 
sebelum kita presentasi kita lihat dulu jamnya kemudian uh, preparationnya waktunya bagaimana seperti itu jadi you are ready for your presentation oke okay? nah, kita tadi sudah berapa orang tadi yang baca silakan yang pertama tadi Eno ya nah coba kita baca ini Eno yang ini silakan Eno Be Be clear in your mind what you want out, want out of the presentation and design your content to move towards that objective. Without a specific objective, you have no measure of your success. Okay, thank you, thank you, Eno. Now, this is this this uh, the meaning of this statement is be clear in your mind what you want out of the presentation. Ini maksudnya tegaskan di pikiran kita apa sih yang mau kita raih dari presentasi yang akan kita lakukan dan rancang isi presentasi Anda mengarah ke tujuan tadi. Nah, jadi apa tujuan kita? Kalau tujuan kita to inform, jadi kita harus desain uh, PowerPoint, slide kita, visual aids kita mengarah ke tujuan tadi. Kalau enggak nanti katanya tanpa tujuan yang spesifik, Anda tidak punya ukuran kesuksesan dalam presentasi. You have to measure that. You have to have your objective why do you want to do your presentation karena tentu kita harus meninggalkan positive feedback to the audience right nah, berikutnya tadi setelah Eno yang baca siapa tadi silakan yang ini Ulfarisa oke okay, silakan yang ini Ulfarisa knowing who your audience is will help you decide to how to frame your information in appropriate language The message can be affected by the number of people and your relationship to them. What works for you on department may not work for management. Hmm, okay, thank you, Fariza. Ini artinya adalah when you know your audience, it will help you decide how to frame your information in appropriate language. Ini maksudnya ketika kita tahu siapa audiens kita, kita bisa mengatur bahasa yang cocok untuk mereka. Ketika kalian presentasi misalnya uh, rapat di tingkat BEM misalnya, semuanya isinya hanya mahasiswa, boleh kalau menggunakan bahasa um, bahasa gaul, bahasa slang, fine. Karena kalian berada pada level atau titik yang sama. But if you are going to present in front of your lecturer or in front of uh, ketua jurusan or secretary of the department, then you need to use appropriate language should be formal and academic. Kemudian pesan bisa dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di pendengar, audiens, dan bagaimana hubungan Anda dengan mereka. Lalu dikatakan begini, yang bisa berterima di jurusan Anda, mungkin belum tentu berterima di bagian manajemen, misalnya, atau di bagian BAK, begitu kalau di kampus. So, you need to be really careful about who your audience is. Misalnya menjelaskan ke orang tua, kan sama dengan presentasi ke orang tua. Berbeda dengan presentasi ke dosen. Berbeda pula presentasi ke guru atau mahasiswa. It depends on your audience. The next one, um, tadi setelah Alfariza siapa tadi ya? Lupa saya. Alfariza yang kedua. Dia yang baca Fiorica. Siti. Oh, Fiorica. Dia yang baca Fiorica. Ah, Fiorica. Silakan Fiorica yang ini, yang ketiga ini. Tadi Felicia udah sar, jadi Siti lagi sekarang. Oh enggak enggak dia uh, diulang lagi uh, gantian. Nanti slide berikutnya cowok lagi ya. Nah ini coba Felicia yang ini. Some research before the presentation can eliminate unpleasant surprises in the form of unexpected op opposition. Line up some support in a study. Oke. Okay. Thank you, Erika. Uh, some research before, ini maksudnya sebelum kita presentasi, kita harus lakukan uh, penelitian dulu. Penelitian ini bukan penelitian seperti skripsi, tidak. You have to find out about the presentation first. Ketika Anda mau presentasi, lihat dulu situasinya. Misalnya presentasi di kelas tugas mata kuliah akan sangat berbeda bila Anda presentasi untuk munakosoh misalnya. Kalau untuk yang skripsi, kan presentasi juga itu you need to do the research before, misalnya tanya pakaiannya gimana, jamnya berapa, siapa yang akan hadir, kemudian apakah ada mahasiswa, apakah 
uh, daring atau luring. So what I do need to prepare seperti itu ya. Ini tujuannya untuk mengeliminasi atau mengurangi uh, unpleasant surprises in the form of unexpected opposition. Ini mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan selama uh, presentasi. Line up some support in advance. Kalau kita butuh support bantuan dari teman, kita sudah prepare. Misalnya yang mau ngambilin air putih di saat presentasi kita tiba-tiba suara kita serak, fine. Ada teman yang akan membantu. So you need to prepare for that. Nah, dan misalnya pakaian atau tiba-tiba ada backup dokumen misalnya. Kalau ada pernah saya jadi dosen pembimbing dan dosen penguji, ketika mahasiswa presentasi skripsi misalnya. Um, harus mempersiapkan backup file. Jangan seperti ini, tiba-tiba laptopnya bermasalah di hari H, nggak connect dengan um, ya apa proyektor atau infocus misalnya. Tiba-tiba flash disk nggak terbaca misalnya, atau dia nggak punya laptop, dia pinjam laptop teman. Terus pada hari H nggak bisa laptopnya membaca file. So hal-hal seperti itu bisa dieliminasi sebelum hari H. So when you are ready to do your presentation. You can do your best. Ini maksudnya ya. You have to do research before the presentation. Prepare everything. Um, kemudian Siti, silakan Siti. Choose the right amount of information for the allotted time and structure it around a format. This makes it easier on you as well as your listeners. Okay. All right. So it says that. Uh, pilih informasi yang right amount of information ini kita kita atur seberapa banyak sih yang mau kita sampaikan nanti kepada audience pada uh, waktu yang ada dan kita susun sesuai dengan format yang tepat tujuannya kenapa agar pendengar atau audience anda mudah mengikuti itu presentasi jadi ciri-ciri presentasi yang bagus atau speak presentasi yang bagus ya speakernya itu mudah dimengerti kalau kesannya ribet, sulit dan uh, terlalu complicated berarti speakernya belum belum terlatih untuk memberikan yang informasi kepada audience. So, itu sebabnya saya, saya kutip pernyataan salah satu start uh, kondang Bapak Abdul Agim ya, dia Agim yang beliau terkenal katanya orang pintar itu bukan orang yang menjelaskan segala sesuatu dengan rumit, tapi menjelaskan hal yang rumit dengan cara yang sederhana dan dipahami oleh orang banyak. Nah, that's one thing ya. Yeah. That's you need to remember. Jadi diatur. Jadi jangan semua gitu kan. Nah, nanti padahal waktu kita kasih 7 menit misalnya. Beda kalau mengajar. Kalau mengajar it's different. You have uh, plenty of time mengatur ada PowerPoint, ada penjelasan and, and uh, some related information. Terakhir setelah situ tadi siapa? Siti aja ya. Saya, saya aja sih. Siapa? Saya. saya Oke. Okay. Ya. Silakan. Silakan Novaliza. Grab their attention with your opening statement and give them a reason to continue listening to you. Use your clause to direct them to the action or respond you want from them. Oke. Okay. All right. So it says that Uh, grab their attention, ini grab their attention ini maksudnya raih perhatian dari audiens dengan opening statement, pernyataan pembuka, dan berikan mereka alasan untuk mau mendengarkan Anda. Jangan kita, kita misalnya, oh, please welcome, kita welcome misalnya ini kalau sesuai namanya, ini ada uh, Fajriati misalnya, we welcome Fajriati to uh, deliver her presentation. Terus Fajriati berdiri di depan, Uh, se, apa podium misalnya ya kalau skripsi uh, tanpa babibu langsung dibilang uh, my research is about itu salah that's not going to be good tapi you have to grab your attention oke okay, pertama greeting assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu respon karena Pak Jati kan sudah tahu audiensnya pasti beragama Islam kalau di Uini Mambonjol kalau di luar Uini Mambonjol masih konteks Sumatera Barat boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh um, baru kita tambah selamat siang kalau siang seperti sekarang selamat siang salam sejahtera buat teman-teman semua nggak apa-apa fine untuk menghargai sesama bangsa Indonesia kemudian 
uh, baru kita buka open statement. Nah, um, baru misalnya yang general, research is very important for student. At this time, I did my research about English education. The topic is this. All right, audience, this is going to be good for you to listen to my presentation. All right. Now, the, my research is about, nah, baru masuk, gitu. itu caranya. Jadi, jangan langsung tiba-tiba, wow, nanti orang, why? Nanti tiba-tiba mereka keluar aja satu-satu dari ruangan. Nah, that's, uh, for example, okay? So, use your close to direct them. Nah, pada closing penutup, uh, berikan kesimpulan, dan tekankan apa yang harus dilakukan. Jangan langsung begini, that's all my presentation, I'm sorry if I make mistake, uh, everything good from me is from Allah, and everything bad is because I'm a human. Itu salah, jangan jangan lakukan itu. Yang baik dari Allah, yang buruk dari itu adalah saya sebagai manusia. Ya semua orang udah tahu, jangan dibilang gitu. Nah, jadi, say something uh, good, Misalnya, thank you very much for your attention, I hope that one day, we could do a better research for our campus. We in Mamojol Padang. Keep spirit for everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, close, gitu. Jadi, jangan, kan sering kebiasaan, uh, I'm sorry for my mistake, gitu kan. Itu enggak, it's not going to be academic. That's not professional. Malah justru kita sendiri yang meruntuhkan nilai presentasi kita. Ya, jadi hilangkan yang bagian statement terakhir. Jadi, closing in English, especially, Academic and professional speaking should be restatement. Jadi katakan lagi apa sih yang tadi dibilang di presentasi. That's what you need to to do that. Okay. Nah, itu sebabnya itu akan menjadikan presentasi kita efektif dan menarik bagi uh, pembaca. Okay. The next one kita lihat uh, PowerPoint berikutnya masih dari buku ini Helen Wilkie. Nah, this is about Make your visuals aid. Visual aid ini seperti yang saya lakukan ini di slide. Nah, perhatikan pewarnaan. Pewarnaan, kemudian range font. Kebetulan ini kan kalau pakai zoom ya, kalau pakai uh, in focus, mungkin hasilnya beda lagi. So, ada font, pilih font yang memang bisa keterbacaan. Jangan ada gambar kupu-kupu, terus gambar best friend di sini. <laughs> Gak usah. Uh, atau ada gambar misalnya dia lagi suka kucing tiba-tiba di sini gambar kucing no jangan that's 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 personal that's your personality okay so you do presentation for your audience so give the best that you have but not too much hmm, jadi berikan yang terbaik tapi jangan terlalu banyak make it simple nah kenapa kalau misalnya ini uh, kenapa sampulnya harus saya tampilkan di sini for example karena agar audiens tahu nanti dia mau cari tahu bukunya ini judulnya ini ada tersedia di di di, di Google internet you can find it uh, kemudian memang berkaitan dengan akademik dan professional speaking ini ada speaking itu contohnya nah kita lihat make your visual aid this is for your PowerPoint for your uh, presentation to be interesting okay that's you need to remember Satu, dua, tiga, empat, lima. Kenapa ini penting? Agar audiens fokus kepada visual aid dan penjelasan Anda. Ya, Kalau dia um, melengah-lengah sedikit, itu that's fine. Yang penting dia, they keep listening to you. Your explanation. Now, the first one, make your visual aid. Uh, choose the form of visual aid that best suits the occasion. Two mistakes to avoid at all cost. The picture is worth many words and visual aids um, should not double as hands out. Nah ini, empat ini yang harus diperhatikan. Okay. We are going to discuss about this in section 2, di sesi kedua, tapi sebelum saya close, saya jelaskan ini sedikit terlebih dahulu. Jadi, ini lihat, untuk membuat visual aid Anda ketika Anda teaching, teaching berbeda dengan presentation. Presentation usually people use PowerPoint, but teaching, teaching bisa harus ada uh, objek. Misalnya, I'm going to explain about pen. This is the pen. Nah, so anak-anak pena seperti ini. Nah itu teaching. Ada demonstration. You show it. But 
presentation, you give explanation with this uh, PowerPoint or with video. It, it's uh, depending on your, ini, katanya ini, occasion. Jadi untuk dari presentasi kapan? Misalnya kalau majelis taklim di masjid, misalnya ada pakai PowerPoint, misalnya nggak apa-apa, bagus. Nah, pilih pewarnaan, lihat dulu masjidnya warna dindingnya apa, kemudian settingnya gimana, warna karpetnya seperti apa. Ibu-ibu pasti pakai mukena warna putih, misalnya atau bapak-bapak pakai ada warna hitam yang pecinya, terus pilih warna yang agak, jangan yang ngejreng, tapi yang hidup, just uh, coloring is good. Okay. Uh, kemudian fontnya jangan jangan terlalu ini terlalu besar besar juga nggak bagus terlalu kecil kecil juga nggak bagus so make it um, apa namanya uh, teratur gitu ya yeah. so choose the form of visual aid that best suits the occasion lihat the occasion kalau di jurusan uh, TBI misalnya you need to see siapa yang bakal hadir kemudian kalau setting warna putih hitam pakaian kita pas presentasi pilih slide PowerPoint yang sedikit membuat mata kalian segar gitu loh. Jadi jangan yang warna ngedreng, tapi juga jangan warna gelap. Cus warna yang kalian suka secara uh, psikis, agar ketika presentasi, you you enjoy it. Jadi nggak fokus ke tatapan penguji, fokus ke presentasi Anda. So you can relax. Cus itu yang bentuk visual aid. And then, two mistake to avoid at all costs. Nah, mistakes ini seperti misalnya terlalu banyak ini ini kan ada area kosong ini lihat di slide saya nih area kosong nah ini nggak apa-apa ini supaya mata mata pendengar itu dia bisa nggak um, terlalu fokusnya ke sini warna putih jadi kontras nah nampakkan perbedaannya ini kenapa saya tonjolkan ini membonjol kementerian ini supaya ada identitas dan ini warna kuning dan ini. Jadi ini berkaitan warnanya ini. Semester ganjil dan ini mata kuliahnya. So that's the way how you should do it. Jadi jangan terlalu rame, tapi jangan terlalu renggang-renggang, misalnya gede-gede. Misalnya, no, it's not going to be that good. Kemudian, a picture is worth many words. Kalau bisa pakai gambar, pakai gambar. Misalnya, eh, pernah saya melihat presentasi mahasiswa bab tiga, Research methodology dia bikin gambar, gambar berupa grafik bagan. Jadi selama 15 menit gambar itu muncul. 15 menit itulah si mahasiswa itu menjelaskan. Ya mulai dari tekniknya apa, approachnya apa, teorinya apa, kemudian methodnya apa, kuantitatif atau kualitatif, terus teori siapa yang dipakai. Jadi 15 menit itu efektif dia, bagus. Nah itu salah satu uh, cirinya ya. Jadi jangan terlalu banyak kata-kata di dalam slide. Nah, kalau ini memang ada kata-kata, tapi saya bikin kota-kota. Jadi kayak gambar sekilas seperti itu ya. Kemudian visual aids should not double as handouts. Jadi jangan dibikin banyak-banyak seperti handouts. Cukup 6 atau 10 PowerPoint depending on your occasion. Enggak ada orang presentasi seharian penuh enggak ada. Kalau training misalnya hanya satu jam maksimal atau dua jam, selebih-selebih itu orang diskusi hanya jawab, oke, okay, so that's make it uh, visual aid should not be double as handouts. Um, oke, okay, kita lihat the first point yang ini silakan yang lainnya. Tadi Alfa Riza kita coba si Fajriati Amra. Fajriati ini kayaknya mau nih. Silakan Fajriati. Yes, sir. There is a growing range of options in the form of visual aids you can use. Choose one that is appropriate for the audience. The size of the room and your own ability to use is it's effectively. Oke, okay, good. Thank you, Pak Patriati. Nah, ini katanya ada berbagai pilihan yang bisa kita gunakan untuk visual aid yang bisa pakai. Kalau misalnya, Mister, kita nggak punya Microsoft Office PowerPoint, boleh pakai yang WPS, misalnya yang open source. Nggak ada, pakai Libre. Ya. Yeah. Try it as the best as you can to have one application to do presentation. Kemudian pilih yang paling cocok dengan audiens. Kalau misalnya begini, audiensnya misalnya kan uh, anggap misalnya Fajriati diundang jadi pembicara di acara majelis taklim dekat rumah. Meskipun 
kan wow simple sekali tapi that's good for you oke okay? nah pilih audiensnya kalau mis audiensnya adalah ibu ibu atau kaum hawa pilih warna warna yang memang serak dengan kaum hawa jangan pilih pilih warna hitam coklat tua jangan that's not going to be interesting atau terlalu banyak bunga jangan ya yeah. make it professional kalau dua gender misalnya ada pilih yang neutral make it simple and easy to understand kemudian the size of the room ini ukuran ruangan kalau zoom ini kan kalian bisa lihat langsung di hp atau di laptop kalau di fisik you need to see the size of the room how big is this membuat powerpoint untuk ukuran hall di hotel dengan ukuran uh, sebesar kelas itu berbeda very different kenapa you have to consider people who sit at the back of the room orang paling belakang nanti ngelihatnya jelas enggak begitu loh meskipun dia pakai uh, apa proyektor di depan hall itu besar sometimes you need to pay attention to people who sit at the back is it clear for them dan harus anda imbangi dengan penjelasan harus sequence cocok kalau enggak nanti enggak akan menarik kemudian your own ability to use it effective ini penting kalau anda sendiri presentasi enggak nyaman memakai file powerpoint itu atau hal-hal teknis di sekitar anda audiens akan merasakan hal yang sama your presentation will not be interesting so make it relax you enjoy it okay this is me time I'm going to do my best. That's what you need to say to yourself. Okay, now that is the first one. Okay, now the next one. Silakan uh, coba kita Aulia. Yang mana sir? Yang kedua ini. Don't subject your audience to masses of figures or complete sentences and paragraphs on the screen. They can concentrate. on only one thing at a time and it won't Okay, thank you, Aulia. Jadi, ini artinya don't subject your audience maksudnya jangan subuhkan pemirsa kita itu, pendengar kita dengan masa ini banyak maksudnya, masa figur atau kalimat komplit dan paragraf di layar. No. Jangan, misalnya satu satu layar penuh ini isinya paragraf semua atau isinya satu essay. Enggak usah jangan, that's going to be boring. Kecuali memang bisa sangat penting banget dan kalian mau menjelaskan. Uh, it's very different. Karena mereka hanya bisa konsentrasi pada satu figur di waktu yang ada. Jadi enggak enggak ada 3 4 figur di saat samaan enggak ada. Nah, this is the the point. Um, jadi per, tadi pertama sebelumnya adalah visual aid, you have to see the room and then you consider how you organize that, are you going to be well in using that, and then you consider how you design the slide or your PowerPoint. Jangan terlalu banyak gambar, tapi juga jangan terlalu banyak kata-kata. Misalnya ada pula ditulis di sini moto, hidup hidup uh, apa? Hidup semangat demi Allah, gitu. Udah nggak usah ditulis, <laughs> seperti itu. Orang udah tahu kok, gitu loh kan. Itu nggak penting banget istilahnya gitu. Jadi, Yang disuguhkan di sini adalah materi yang akan kalian sajikan aja. Kalau nggak ada hubungannya sama presentasi, udah buang aja. Toh orang akan nanya, kamu beriman nggak sih? Nggak mungkin. Oke, okay? nanti kita akan lanjut ke sesi kedua. Ini less than one minute. I stop share di sini. Um, I'll see you again in the second session. Ya, um, dua menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.